ആകാശവാണി നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ശ്രീവിജയ പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗമുക്തരായത് അറുന്നൂറ്റി പേർ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അടുത്ത മാസത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാലു പേർ രോഗമുക്തരായി ലോകത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു മരണസംഖ്യ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം കവിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തു ഹൈക്കോടതി വിധി പാലിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്യത്ത് രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേർ രോഗവിമുക്തരായിട്ടുണ്ട് നിരക്ക് ശതമാനമാണെന്നും ലവ് അഗർവാൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യത്ത് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി കൊറോണയ്ക്കായുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന് ഇതുവരെ തെളിവൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ഐ സി എം ആർ ദേശീയ തലത്തിൽ പഠനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും ലവ് അഗർവാൾ അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ മുന്നൂറ് ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിന് കീഴിൽ പൊതുഭരണ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് മറ്റ് മുന്നൂറ് ജില്ലകളിൽ കുറഞ്ഞ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നൂറ്റി ജില്ലകളിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ഈ ജില്ലകളിലാണ് സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അടുത്ത മാസത്തോടെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ആർ ടി പി സി ആർ കിറ്റുകളും ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചായി നിലവിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ രോഗമുക്തരായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം കവിഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ ആകെ മരണസംഖ്യ അൻപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കടന്നു പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് നാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊറോണ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ മൂന്ന് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ മൂന്ന് കാസർകോട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവായത് പോസിറ്റീവായവര് രണ്ടുപേര് വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് രണ്ടുപേർ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉള്ളതാണ് കണ്ണൂര് രണ്ട് കാസർകോട് രണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് ഫലം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് അതിലെ വീടുകളിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പേർ ആശുപത്രികളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ ഇന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കരുണാപുരം മൂന്നാർ എടവെട്ടി പഞ്ചായത്തുകൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മേലുകാവ് പഞ്ചായത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മലപ്പുറത്ത് കാലടി പഞ്ചായത്ത് പാലക്കാട് ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗൌരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന തരത്തിൽ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റ്
ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യും എല്ലാ വകുപ്പുകളുമായും യോജിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുക ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും ഏകോപനം നടത്തും ഏകോപന ചുമതല പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വിശ്വനാഥ് സിൻഹക്കായിരിക്കും ക്വാറന്റൈൻ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തും കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് വിവിധ തലങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ തിരിച്ചടികളെ മറികടക്കുന്നതിന് പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃഷി വ്യവസായം മൃഗസംരക്ഷണം ഐടി ഫിഷറീസ് ടൂറിസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുണ്ടായ തിരിച്ചടികൾ തുടങ്ങിയവ മറികടക്കുക പെട്ടെന്ന് സാധ്യമല്ല ഇതിനായി അതത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് വിശദമായ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രി പറഞ്ഞു ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തു രണ്ടു മാസത്തേക്കാണ് സ്റ്റേ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് അത് നിരസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ ശമ്പളം പിടിച്ചുവയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ശമ്പളം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായീകരണമല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ശമ്പളം ജീവനക്കാരുടെ അവകാശമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസ് അടുത്ത മാസം ഇരുപതിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കേരളത്തിലെ ചിലരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ സർക്കാരുമായി നിസ്സഹകരിക്കാം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താം അതിനൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആളുകൾ കേരളത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് അത്യധികം ദൌർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ചിലും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാം റെഡ് സോണിലുള്ള ഇടുക്കിയിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് തുടരുന്നത് വിശദവിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി പ്രതിനിധി ആന്റണി മുനിയറ ജില്ലയിൽ മെയ് മൂന്ന് വരെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ മാത്രമേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അവശ്യ സേവനങ്ങളല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കും അതിർത്തികളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ ജില്ല വിട്ടുള്ള യാത്ര അനുവദിക്കും പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ജില്ലയിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ കുമ്മങ്കല്ല് കഞ്ഞിക്കുഴി മരിയാപുരം പൈസൻവാലി സേനാപതി ഏലപ്പാറ നെടുങ്കണ്ടം വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തുകളുമാണ് ജില്ലയിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ഇന്ന് കളക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ കൂടുതലും പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള സൌകര്യം ഉടൻ ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏലപ്പാറയിലെ കോവിഡ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയിട്ടില്ലെന്ന് ബിജിമോൾ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ഡോക്ടറുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ശ്രീമതി ബിജിമോൾ എം എൽ എ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു കോട്ടയം റെഡ് സോൺ ആയതോടെ ജില്ലാ അതിർത്തികൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എറണാകുളം ജില്ലാ അതിർത്തി ഇന്നലെ തന്നെ അടച്ചിരുന്നു പൂത്തോട്ടടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചരക്കുലോറികൾ മാത്രമാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ആലപ്പുഴയിലും കർശന നിയന്ത്രണമുണ്ട് കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റെഡ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ പോലീസ് ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ രണ്ട് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു എ ഡി ജി പി കെ പത്മകുമാർ ദക്ഷിണമേഖലാ ഐ ജി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി എന്നിവരെയാണ് നിയോഗിച്ചതെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അറിയിച്ചു കോട്ടയം ഇടുക്കി കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ അതി
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗമുക്തരായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികൾ ആശുപത്രി വിട്ടു എൺപതുകാരി ഫാത്തിമ ബീവിയും വർക്കല സ്വദേശി ബൈജുവുമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ആയത് ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയ യുവാവിന്റെ അമ്മയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി തുടർച്ചയായി നാല് പ്രാവശ്യം പോസിറ്റീവ് ആയതിന് ശേഷമാണ് മികച്ച ചികിത്സയിലൂടെ ഫാത്തിമ ബീവിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചത് ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പതിമൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളിലും ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൻ കീഴിലുള്ള ജോലികൾ പുനരാരംഭിച്ചു വിശദവിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രതിനിധി ഫൈസൽ അലിമുത്ത് ഏതാനും ബ്ലോക്കുകളിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ജോലികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലാണ് എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും ഇത് പുനരാരംഭിച്ചത് വിവിധ ജോലികൾക്കായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എത്തിയത് മാസ്ക് ഗ്ലൌസ് തുടങ്ങിയവ പൂർണ്ണതോതിൽ എത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ ജോലികൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾ ജലസംരക്ഷണം മണ്ണ് സംരക്ഷണം തോടുകളുടെയും മറ്റും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് കോവിഡ് ലോക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജോലികൾ തുടരുന്നതെന്ന് ജില്ലാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഒരു ജോലിക്കായി പരമാവധി ഇരുപത് പേരെ മാത്രമാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ തന്നെ ഒരു സംഘത്തിൽ അഞ്ചു പേരിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും അകലത്തിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് മഹാമാരിയുടെ ദുരിതക്കയത്തിലായ കേരളത്തിന് താങ്ങായി അനുദിനം രംഗത്തു വരുന്നത് നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യസ്നേഹികൾ വിശക്കുന്നവന് അന്നം വിളമ്പിയും പണമില്ലാത്തവനെ സഹായിച്ചും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കരുണാർദ്രമാകുന്നു ആകാശവാണി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി കെ ഒ ശശിധരൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ദാനധർമാദികളിൽ മലയാളികൾ എപ്പോഴും മുന്നിൽ തന്നെയാണ് കോവിഡ് വിതച്ച ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള പെടാപ്പാടിൽ നാടിനുവേണ്ടി സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൈയയച്ച് നൽകുന്നവർ ഏറി വരുന്നു അമ്മ മരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം അവരുടെ സമ്പാദ്യമായ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകി മയ്യൽ ചെറുപഴശ്ശിയിലെ ശാന്തയമ്മയുടെ മക്കൾ കെ കെ വിനോദ് കുമാർ ഈ തുക ഞാനും ചേഷനും പങ്കിട്ടെടുക്കാതെ സമീപത്തുള്ള നവകേരള ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് മുകൾനില പണിയാൻ സംഭാവന നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു പൊതുനന്മയ്ക്ക് സമ്പാദ്യം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം കൂടി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം തന്റെ നാലു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക യായ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി മാതൃകയായത് എഴുത്തുകാരി കൂടിയായ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക ശാന്ത കാവുമ്പായി സഹജീവികളെയും നമ്മെ തന്നെയും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സർവ ലോകത്തിനും സുഖമുണ്ടായാലേ നമുക്കും സുഖമുണ്ടാകൂ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദുഃഖിക്കുന്നവർക്കും ആവുന്ന സഹായം ചെയ്യുകയാണ് ഓരോരുത്തരും പരമമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാവുകയാണ് നാം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നോർക്ക വെബ്സൈറ്റിൽ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പോയവർ പഠനം പരീക്ഷ ഇന്റർവ്യൂ തീർത്ഥാടനം വിനോദയാത്ര എന്നിവയ്ക്കായി പോയവർ അടച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വിരമിച്ചവർ കൃഷിപ്പണിക്കായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയവർ എന്നിവർക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകും അന്തർ സംസ്ഥാന ട്രക്ക് തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ എല്ലാ ട്രക്ക് തൊഴിലാളികളുടെയും പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറി അവരെ നിരീക്ഷിക്കും പന്തീരങ്കാവ് മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കുറ്റപത്രം നൽകി നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് കൊച്ചിയിലെ എൻ ഐ എ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ഒന്നാം പ്രതി അലൻ ഷുഹൈബ് രണ്ടാം പ്രതി താഹ ഫസൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയും മൂന്നാം പ്രതിയുമായ സി പി ഉസ്മാൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കുറ്റപത്രം രാജ്യത്ത് രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്തത്രാലയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗമുക്തരായത് പേർ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അടുത്ത മാസത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ ഹർഷവർദ്ധൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാല് പേർ രോഗമുക്തരായി ലോകത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു മരണസംഖ്യ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തു ഹൈക്കോടതി വിധി പാലിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രാദേശ